എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ഒരു വിഷയം പറയാനുണ്ട് മലയാളി അല്ല ആന്ധ്രക്കാരനാണ് മലയാളം കുറച്ച് കുറച്ച് മാത്രമേ സംസാരിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ പരമാവധി മലയാളത്തിൽ മാത്രമേ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും പ്രയത്നിക്കും ഐ നോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മോർ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ എന്റെ ഫാമിലിയിൽ കുറച്ച് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ ബന്ധു എല്ലാ റിലേറ്റീവ്സ്മാർ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് എന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം നിർത്തണം നിങ്ങൾ ഒരു കടക്ക് പോയി ജോലി ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ശമ്പളം കിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്ക് സഹായമാകും എല്ലാവരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ അച്ഛനക്കും അമ്മയ്ക്കും എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം നിർത്താൻ താല്പര്യമില്ല പക്ഷെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പണമുമില്ല അപ്പോൾ എന്റെ അയൽക്കാരൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൃഷ്ണ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം അതുക്കു വേണ്ടി എത്ര പണമാകും എത്ര ചെലവാകും അത് ഞാൻ സഹായം ചെയ്യും പക്ഷെ എന്റെ അമ്മക്ക് ഒരാൾക്കാരനു ഫ്രീ ആയിട്ട് സഹായം എടുക്കാനും താല്പര്യമില്ല അപ്പോൾ എന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ആറു മണി നിന്നും ഒൻപത് മണി വരെ ഒരു മരുന്ന് കടയിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് എല്ലാ മാസം ശമ്പളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സും ഒൻപതാം ക്ലാസ്സും പത്താം ക്ലാസ്സും പഠിച്ചത് അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി വിദ്യാഭ്യാസം എത്ര ആവശ്യമാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പോൾ നിന്ന് ഞാൻ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ടെൻത്ത് ക്ലാസ് ടോപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്റർമീഡിയറ്റും ടോപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗോൾഡ് മെഡലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ ആഫ്റ്റർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എനിക്ക് ഐ ബി എം എൽ ജോലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഐ ഗോട്ട് എ ജോബ് ഇൻ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനി ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്റെ റൂംമേറ്റ് കാണും ഐ എ എസ് ആകാൻ താല്പര്യം എനിക്കല്ല എനിക്ക് ഐ എ എസ് എന്താണ് ഒന്നും അറിയില്ല എന്റെ റൂംമേറ്റ്ക്ക് മാത്രം നൂറ് ശതമാനം താല്പര്യമാണ് ഐ എ എസ് ആകാൻ പക്ഷെ എന്റെ റൂം നിന്നു ഐ എ എസ് കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് അദ്ദേഹം എല്ലാ ദിവസവും പോയിട്ട് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നു അദ്ദേഹം എല്ലാ ദിവസവും പോയിട്ട് വരാൻ ഒരു കമ്പനി വേണം അതിനാൽ അദ്ദേഹം ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഈ ജോയിൻ മീ ഇൻ ടു ദ ഐ എ എസ് കോച്ചിങ് സോ അങ്ങനെ ഞാൻ വളരെ ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഐ എ എസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ജോയിൻ ആയിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴാണ് ഞാൻ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഐ എ എസ് കേവലം ജോലി അല്ല ഒരു സർവീസ് ആണ് അതാണ് ഐ എ എസിന്റെ പ്രത്യേകത ഏകദേശം മുപ്പത് വർഷം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സോറി സർവീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കേവലം ജോലി ഇന്ത്യയിൽ ഐ എ എസ് ആണ് സോ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഐ എ എസ് പ്രിപ്പയർ ആകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഐ എ എസിൽ ഐ ഹാവ് റിട്ടേൺ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് അണ്ട് ഐ ഫെയിൽ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ ഞാൻ ഫെയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ ഐ ബി എമ്മിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിനാൽ ആഫ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ഫെയിലിയർ ഐ ക്വിറ്റ് മൈ ജോബ് ആൻഡ് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ ഐ എ എസ് സോ ഓൾമോസ്റ്റ് അറൌണ്ട് ടൂ തൗസൻഡ് ലെവൻ ഐ ക്വിറ്റ് മൈ ജോബ് സോ കംപ്ലീറ്റ്ലി എല്ലാ ദിവസവും ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ ഐ എ എസ് പ്രിപ്പയർ ആകും അങ്ങനെയാണ് സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ അറ്റംപ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിയും ഫെയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ അറ്റംപ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിയും ഫെയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് സോ ഐ ഹാവ് ത്രീ മെയിൻ സക്സസ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് മൈ ടെൻത്ത് ക്ലാസ് മൈ പ്ലസ് ടു ആൻഡ് മൈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻ ഓൾ ദീസ് ത്രീ തിങ്സ് ഐ എം ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓപ്പർ ബട്ട് ഐ ഹാവ് ത്രീ ഫെയിലൂസ് ദ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ഓഫ് ഐ എ എസ് സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ഓഫ് ഐ എ എസ് ആൻഡ് തേർഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ഓഫ് ഐ എ എസ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ സീയിങ് ത്രീ ഫെയിലൂസ് മൈ കോൺഫിഡൻസ് കെയിം ഡൌൺ ഡ്രാസ്റ്റിക്കലി എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് വൈ ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ഫെയിലൂസ് ഐ വാസ് ഷോക്ക് ആഫ്റ്റർ സീയിങ് ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഫെയിലൂസ് മൈ കോൺഫിഡൻസ് ബിക്കം ജീറോ and like then i started thinking endukondu enak ias kittanilla why i am not getting ias angana ekadesam 30 divasam nan chintichittundu endukondu enak ias kittanilla why i am not getting ias even after thinking 30 days i am unable to find the reason why i am not getting ias so after 30 days i went to my friends ende kootigar ende veetukku poyittu nan addeham nodu chodichittundu enda endukondu enak ias kittanilla i enquired with my friends why i am not getting ias paksha ella kootigar pannatundu you
they knocked my door and i opened that door i am shocked uh, i am shocked to see these three enemies standing in front of me and then they said we would like to talk to you for 5 minutes i said okay then they came to my room they sat in my room and they congratulated me krishna you have taken a correct decision you won't get ias you are good for it it job only i kept quiet after 5 minutes rendamathe alkaram angane panatundu krishna ningal nanna decision eduthatundu ningal ka ias kittam pattilla ningal ka it job ana correct when the second person told like this i asked eniku mariyam eniku ias kittan buddhimuttanu pakshe eniku oru vishayam oru samshayam undu endugondu eniku ias kittan illa when i asked my enemies why i am not getting ias they immediately told three reasons they immediately told three reasons the first reason is krishna for uh, getting into ias 2000 marks you have written examination and your handwriting is very bad so you won't get ias satyamana and the handwriting is very bad and uh, i know i don't know till now and so i came to know the first reason my handwriting is bad then what is the second reason and they told krishna ias till 2000 till written examination ano whenever you are writing answer you will write first point second point third point fourth point but ias il angane point wise eludanangal nalla marks kittam pattilla oru paragraph pole eludanam oru kadha pole eludanam appolana ningalku nalla marks kittum adu ningalku engane eludam ariyilla adinal ningalku ias kittam pattilla so i came to know that my second reason is i don't know how to write a answer in flowery language in a story form then i asked what is the third reason then they told krishna whenever you answer your answer is straight forward pakshe ias il valare diplomatic aayitu convincing aayitu answer vendi varu so that's the reason why you won't get ias angane ee alkaru three reasons parnatu tirchi poyitundu appo lenaku oru vishayam manasula ayi the philosophy of life when you want to know positives in you ask your friends when you want to know negatives in you ask your enemies and only when you overcome your negatives you will success in life so now i came to know three mistakes or three negatives in me one is handwriting second one is way of writing and third one is way of speaking or way of talking so i started practicing my handwriting ella divasam rendu manikur i used to practice handwriting and today whenever i write anything on my file many people ask me whether it is print out or handwriting angane aanu nan oru varshathil ende handwriting il purogati kondu vannatundi adu pole i used to write a exam for 3 hours from morning early morning 4:30 to 7:30 in a coaching institute so that i used to practice the way of writing and angane aanu i used i overcome my second mistake and the third mistake is how to tell the things convincing and diplomatically so aduku vendi nan oru coaching institute il tutor aayitu join aayi tundo and i used to teach the students and when i am teaching i came to know how to teach convincingly and diplomatically so like this i overcame all my three mistakes and then i gave my attempt and in this attempt i cleared the prelims i cleared the mains and i cleared the interview and i got all india 66 rank and now i am ias now i will ask you one question who is the main reason for me to getting into ias so it is enemies so what i want to tell to you is friends and children and students in your life not only friends who are important sometimes enemies also important especially enemies will come to the importance of enemies is there where you want to know your negatives and if you want to overcome so the philosophy of life is when you want to be happy have good friends but if you want to grow in your life try to identify who are your best enemies and try to come to know what are your main negatives and try to overcome them and uh, thank you for giving me this opportunity opportunity 